ধর তুমি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছো রেস্টুরেন্টে গিয়ে অনেকগুলো খাবারের অর্ডার করেছো এখন অর্ডার করার পরে দেখছো কোনোটাই তোমাকে ভালো লাগছে না তখন তুমি প্রায় একটা কথা বলে থাকো যে আরে এটা মানে কিছুই ভালো লাগে না এটার কিছুই ভালো লাগে না এটার কিছুই ভালো না এটার কিছুই সুন্দর না এ ধরনের ক্ষেত্রে তোমাকে এই প্যাটার্নটা ইউজ করতে হবে নাথিং অব ইট ইজ গুড নাথিং নাথিং অব ইট ইজ গুড বা নাথিং অব দ্যাট ইজ গুড মানে ওটা কিছুই ভালো না ওটা কিছুই ভালো না মানে ওই রেস্টুরেন্টটা কিছুই ভালো না নাথিং অব দ্যাট রেস্টুরেন্ট ইজ গুড তারপরে হচ্ছে যে এই রুমের কিছুই ভালো না নাথিং অব দিস রুম ইজ গুড তারপরে ধরা যায় নাথিং অব দিস সিটি ইজ গুড মানে এই শহরের কিছুই ভালো না আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু নার্সিস ক্লাব ইউর ক্যারিয়ার ক্লিনিক চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক আজকে যা শিখতে চলেছি তা হচ্ছে বাংলাতে যেমন আমরা বলি যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে দুইজন তোমাদের মধ্যে অনেকেই এ ধরনের কথাগুলো যখন বাংলায় বলি তখন ইংরেজিতে কি হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমে রয়েছে সাম অব দেম সাম এমন একটি ওয়ার্ড যেটা কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল দুটোই হয় অর্থাৎ সাম বলতে কিছু এবং কেউ দুটোই হয় উদাহরণ দিই যেমন কিছু পানি কিছু তেল কিছু ব্যথা এই যে তেল ব্যথা এগুলো গণনা করা যায় না তাই এখানে আমরা সাম ইউজ করতে পারবো সাম পেইন সাম সল্ট সাম সুগার এবার আমরা কাউন্টে বলে চলে যাব যেমন কিছু আম কিছু চেয়ার কিছু টেবল কিছু মানুষ সেক্ষেত্রে সাম টেবল সাম চেয়ার্স সাম বটলস অনেক কিছু আমরা দিতে পারি কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল দুটোই এখন এখানে যেটা হচ্ছে সাম অব দেম সাম অব দেম মানে কি অব মানে হচ্ছে এর অবের অর্থ হচ্ছে এর অথবা কোনো কিছু হতে মানে কোনো কিছু থেকে মানে কোনো একটা এরিয়া থেকে বেছে বের করার ক্ষেত্রে এই অব ইউজ করি আমরা সো অবের অর্থ এর এটা আমরা জানি বাট অ্যাকচুয়ালি এর সেন্সটা কাজ করবে যে কোনো কিছুর মধ্য থেকে কাউকে সুনির্দিষ্ট করে বোঝানোর ক্ষেত্রে এই অব ইউজ করি আমরা তো সাম অব দেম মানে হচ্ছে যে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এই যে অব মানে হচ্ছে হতে থেকে অনেকে হয়তো মনে করবে সিন্স মানে হতে থেকে ফ্রম মানে হতে থেকে ওকে ওয়াল রাইট সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফ্রমও বসাতে পারবো না আমরা সিন্সও বসাতে পারবো না এখানে অব বসাতে হবে তাহলে সাম অব দেম মানে হচ্ছে যে তাদের মানে তাদের মধ্য থেকে বা হতে সাম মানে কেউ কেউ তাহলে সাম অব দেম মানে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সাম অব আজ যদি দিই তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সাম অব আস তারপরে সাম অব দ্য ওয়াটার মানে সাম অব দ্য ওয়াটার তাহলে এটা বাংলা কি হয় এটা দেখি আমরা যেমন এখানে আমরা করেছি সাম অব দেম তার মানে হচ্ছে যে তাদের আমরা শেষের দিক থেকে বাংলা করেছি তাদের কেউ তাদের কেউ তাহলে এখানে কি ঘটছে সাম অব দ্য ওয়াটার এটা বাংলা করলে হবে পানির কিছু শুনতে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না সব সময় যে সব থিওরি কাজ করবে বিষয়টা তেমন নয় পানির কিছু এটা হয় না তার মানে কিছু পানি এটাই তো নাকি এখন অনেকে হয়তো তোমরা ভাববে যে কিছু পানি হলে সাম ওয়াটার বললেই তো হয় হ্যাঁ সাম ওয়াটার বললেও হবে নো প্রবলেম বাট আমরা যখন কমপ্লেক্স করে মানে স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে চাইবো তখন আমরা সাম অব দ্য ওয়ার্ডার এভাবেই ইউজ করব এখানে একটা টিপস দিয়ে ফেলি টিপস বলতে একটা আলোচনা এখানে নিয়ে চলে আসি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য ওয়াটারের সঠিক উচ্চারণ কী হবে ওয়ার্ডার কেন ওয়ার্ডার হবে মানে টি এর উচ্চারণ ডি হবে কেন কারণ টি এর পূর্বে আছে এ এবং টি এর পরে রয়েছে ই দুটোই কিন্তু বাউল তাই টি এর আগে এবং পরে যদি কোনো বাউল থাকে বাউল সাউন্ড থাকে সেক্ষেত্রে টি এর উচ্চারণ হবে ডি এর মতো তাহলে এটা উচ্চারণ হবে ওয়ার্ডার 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 সাম অব দ্য ওয়ার্ডার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এই উচ্চারণটা একটু কঠিন এরপরে নেক্সট হচ্ছে 
few of us few মানে হচ্ছে কেউ কেউ বা কিছু যেটা মানে গণনা করা যায় few so few of us মানে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ অবশ্যই এটা কিন্তু countable হবে মাথায় রাখতে হবে few হচ্ছে countable but যদি uncountable use করি তাহলে হবে little little মানে হচ্ছে সাধারণ এটা uncountable তাহলে little এর পরে যেগুলো বসবে little water মানে little of water little of well little of পেট্রোল এগুলো হতে হবে আর ফিউ এর পরে যেটা আসবে সেটা অবশ্যই কাউন্টেবল হবে ফিউ অফ আস ফিউ অফ দ্য বুকস ফিউ অফ দ্য টেবলস ওয়েল তারপরে নেক্সটে চলে যাই মোস্ট অব মোস্ট অব মানে মোস্ট মানে অধিকাংশ মোস্ট শব্দটি কোথা থেকে এসেছে সে এসেছে ম্যানি এবং মাছ থেকে এখন ম্যানি মানে হচ্ছে অনেক কাউন্টেবল এবং মাছ মানে হচ্ছে অনেক এটা আনকাউন্টেবল তার মানে ম্যানির সাথে টেবল চেয়ার্স পিপুল এগুলো বসবে আর মাছের সাথে মাছের সাথে যেগুলো গণনা করা যায় না যেমন সল্ট ওয়াটার ওয়েল তারপরে হচ্ছে যেগুলো এক কথায় গণনা করা যায় না সো ম্যানি এবং মাছ থেকে এসেছে মোস্ট তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে মোস্ট শব্দটি আমরা কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল দুই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারব মোস্ট অব মানে অধিকাংশ অব মানে এর তাহলে কিসের স্টুডেন্টদের অধিকাংশ মানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে তাদের মধ্যে থেকে অধিকাংশ স্টুডেন্টকে আমরা বের করে নিতে চাচ্ছি তারপরে সে কি করবে না করবে পরেরটা পরের বিষয় মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ওকে যদি আমরা বলি যে তেল লবণ বা চুল এরকম কিছু তাহলে মোস্ট অফ দ্য ওয়েল মোস্ট অফ দ্য ওয়েল যারা গ্রামারে পারদর্শী হতে চাও তাদেরকে বলবো যে যদি কাউন্টেবলকে ইন্ডিকেট করতে চাও তাহলে স্টুডেন্টে অবশ্যই এস থাকবে আর যদি আনকাউন্টেবল হয় সেক্ষেত্রে ওয়েলের সাথে কখনো এস হবে না ওয়াটারের সাথে কখনো এস হবে না অথবা পেইন মানে ব্যথা এর সাথে কখনো এস হবে না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ছাত্রদের অধিকাংশ ছাত বা অধিকাংশ ছাত্র এটাও আমরা বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই সেন্সটা ঠিক থাকতে হবে আর যদি আমরা মোস্ট অফ দ্য ওয়েল দিই তাহলে হবে কি অধিকাংশ তেল অধিকাংশ তেল রাইট বাট তেলের অধিকাংশ এটা হবে না এই যে অব ওয়েল বলতে তেলের তেলের অধিকাংশ এটা শুনতে ভালো লাগে না তাই এটা হবে না তার মানে আনকাউন্টেবলে কিন্তু মানে তেলের অধিকাংশ ম্যাচ করে না এটা অধিকাংশ তেল অধিকাংশ লবণ অধিকাংশ ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা ভালোবাসা ঘৃণা এটা হবে আর কাউন্টেবলে কিন্তু কি হবে কাউন্টেবলে আমরা স্টুডেন্টসকে যেহেতু কাউন্ট করতে পারি তাই ছাত্রদের অধিকাংশ আমাদের অধিকাংশ তোমাদের অধিকাংশ জনগণের অধিকাংশ এভাবে হতে হবে তার মানে অবের সাথে এটা মিলিয়ে ছাত্রদের অধিকাংশ আমাদের কেউ কেউ অথবা তাদের কেউ কেউ এভাবেই বাংলাটা হতে হবে নেক্সটে হচ্ছে যে টু অব ইউ মানে তোমাদের দুইজন হয়তো তোমরা চারজন পাঁচজন বা ছয়জন আছো তাই বলছি যে তোমাদের দুইজনের দিকে আসো টু অব ইউ রাইট এবার নেক্সট হচ্ছে নান অব নান মানে কেউ না কিছু না মানে কোনোটাই না এক কথায় কোনোটাই না তাহলে নান অব দে মানে তাদের কেউ না নান অব আস আমাদের কেউ না তোমাদের কেউ না বইগুলো কোনোটাই না এ ধরনের সেন্স কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই প্যাটার্ন ইউজ করব তাদের কেউ না নিচে আসছি অল অব ইউ মানে তোমাদের সবাই অল অব আস আমাদের সবাই অল অব দেম তাদের সবাই অল অব দ্য পিপুল জনগণের সবাই এ ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করব এবার নেক্সট হচ্ছে ইচ অব ইচ মানে হচ্ছে ইচ মানে এক একটিকে বোঝানো হয় ইচ মানে দুইটা ক্ষেত্রে আমরা দুইটা পিপুলকে বা দুইটা মানুষ বা বস্তুকে ইন্ডিকেট করতে আমরা ইচ ইউজ করতে পারি সো এখানে হচ্ছে ইচ অব ইউ মানে তোমাদের প্রত্যেককে মানে তোমাদের এক একটিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে ইচ অব ইউ বা ইচ অব দেম বা ইচ অব দ্য বুকস বইগুলোর প্রত্যেকটা এক একটাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এটা কিন্তু অবশ্যই সিঙ্গুলার কিন্তু হবে এটার ভার্বটা যখন বসবে সেটা সিঙ্গুলার হতে হবে এভরি অব আস আমাদের প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যেকেই তাহলে এখানে আমাদের কিন্তু এই যে এভরি এই শব্দগুলো কিন্তু সিঙ্গুলারকে ইন্ডিকেট করে সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে এগুলোর পরে এবার হচ্ছে এনি অব দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স এনি মানে এনি এমন একটি শব্দ যেটা সিঙ্গুলার প্লোরাল উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তার মানে এরপরে আমরা সিঙ্গুলারও দিতে পারি প্লোরালও দিতে পারি সো এনি অব দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স মানে পলিটিক্যাল লিডার্সদের যে কেউ একজনকে ইন্ডিকেট করছে এখানে আমরা 
সো এখানেও আমরা সিঙ্গলো ফ্লোয়েল উভয়ই ইউজ করতে পারি তারপর হচ্ছে ম্যানি অফ দ্য রোডস মানে রোডগুলোর রোডগুলোর অনেক মিলছে না তাই না রোড তো হচ্ছে বস্তু তাহলে অনেক রোড এটাই তো ম্যানি অফ দ্য রোডস মানে অনেকগুলো রোড আছে ওই রোডগুলোর অনেকগুলোই কে ইন্ডিকেট করার ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হচ্ছে ম্যানি অফ দ্য রোডস আর ব্রোকেন আমরা বলতে পারি ম্যানি অফ দ্য রোডস আর ব্রোকেন ম্যানি অফ দ্য ম্যানি অফ দ্য ফোনস আর ব্রোকেন মানে ফোনগুলোর অনেকগুলোই হচ্ছে কি ভাঙা চোরা ওপরে যদি বলি এনি অফ দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স ইজ ক্রপটেড মানে পলিটিক্যাল যে কোনো লিডারই হচ্ছে ক্রপটেড তার উপরে যদি এটা খেয়াল করি এভরি অব দ্য এভরি অব আস মানে আমাদের প্রত্যেকে ইজ ভেরি গুড এভরি অব দেম ইজ কালপ্রিট বা ইজ রেসপন্সিবল ফর ইট মানে তাদের প্রত্যেকেই মানে এক একজনই হচ্ছে দায়ী এর জন্য তার উপরে যাই ইচ অব ইউ তোমাদের প্রত্যেকেই ইচ অব ইউ ইজ ভেরি গুড ইচ অব ইউ ইজ টল মানে তোমাদের সবাই মানে প্রত্যেকেই হচ্ছে টল অ্যাকচুয়ালি এখানে ইচ বলতে প্রত্যেককে বলা হয় এভরি বলতে প্রত্যেককে বলা হয় তখন প্রত্যেক বলতে কিন্তু আমরা মনে করি যে মনে হয় এখানে এটার ভার্বটা হবে প্লুরাল প্লুরাল না এটা সিঙ্গুলার হবে যদি ডিরেক্টলি ওয়াল ইউজ করতে চাই তাহলে তো সেটার ভার্ব প্লুরাল হবে বাট যদি ইচ এভরি এনি এগুলো থাকে তাহলে সিঙ্গুলারকে টার্গেট নিতে হবে মানে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে এরপরে আছে ম্যানি অব দ্য রোডস ম্যানি বলতে তো অনেক কাউন্টেবল অবশ্যই ম্যানি অব দ্য রোডস আর গুড বা ব্রোকেন বা পেভড ওয়েল মানে ভালোভাবে বাধা হয়েছে মাছ অব দ্য পেট্রোল মানে অধিকাংশ পেট্রোল তাই না আমরা যদি এটা বাংলা বানাতে যাই পেট্রোলের অধিকাংশ মানে মানে তাহলে অধিকাংশ পেট্রোল বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু এদিক থেকেই বাংলাটা করতে হচ্ছে অনেক অধিকাংশ পেট্রোল ইজ কি বলবো অধিকাংশ পেট্রোল ইজ শেষ তাহলে কি মাছ অব দ্য পেট্রোল ইজ ফিনিশড বা রান আউট এরপর হচ্ছে লিটল অব দ্য সল্ট লিটল অব দ্য সল্ট মানে মানে সামান্য সল্ট তাই না সল্টের সামান্য এটা হয় না সামান্য সল্ট এটাই হবে আমরা এদিকেও যদি ট্রান্সলেট করি অনেকগুলো ফ্রেজকে নিয়ে সেগুলো করতে পারবো যেমন হচ্ছে সাম অব দেম সাম অব দেম আর গুড লিডার্স মানে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হচ্ছে ভালো নেতা গুড লিডার্স ফিউ অব আস আর ক্রপটেড মানে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হচ্ছে দুর্নীতিবাজ ক্রপটেড ফিউ অব আস তারপরে হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর ট্যালেন্ট মানে অধিকাংশ স্টুডেন্টরা আছে ট্যালেন্ট অথবা মোস্ট অফ দ্য ওয়েল ইজ মোস্ট অফ দ্য ওয়েল ইজ পলুটেড মানে অধিকাংশ তেল হচ্ছে পলুটেড মানে দূষণ হয়ে গেছে টু অফ ইউ মানে তোমাদের দুজন টু অফ ইউ খাম হেয়ার আমরা যদি এভাবে কথা বলি বলতে পারবো টু অফ ইউ আর গুড টু অফ দেম আর ডুইং গ্রেট মানে তোমাদের দুজন খুব ভালো করছো টু অফ ইউ নান অফ দেম তাদের কেউ না তাহলে নান অফ দেম নান অফ দেম আর অ্যাওয়ার্ডেড মানে তাদের কাউকে অ্যাওয়ার্ড করা হয়নি পুরস্কার দেওয়া হয়নি নান অফ দেম আর গুড মাইন্ডেড মানে তাদের কেউ ভালো মনের না তারপর হচ্ছে অল অফ ইউ তোমাদের সবাই তোমাদের সবাই মোটা সোটা তাহলে অল অফ ইউ আর ফ্যাট অল অফ ইউ আর টল বা অল অফ ইউ আর এজড তোমরা সবাই হচ্ছে বয়স্ক এ পর্যায়ে আরও একটি লাস্ট উদাহরণ নেব যেমন নাথিং অফ ইট ইজ গুড ধর তুমি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছো রেস্টুরেন্টে গিয়ে অনেকগুলো খাবারের অর্ডার করেছো এখন অর্ডার করার পরে দেখছো কোনোটাই তোমাকে ভালো লাগছে না তখন তুমি প্রায় একটা কথা বলে থাকো যে আরে এটা মানে কিছুই ভালো লাগে না এটার কিছুই ভালো লাগে না এটার কিছুই ভালো না এটার কিছুই সুন্দর না এ ধরনের ক্ষেত্রে তোমাকে এই প্যাটার্নটা ইউজ করতে হবে নাথিং অব ইট ইজ গুড নাথিং নাথিং অব ইট ইজ গুড বা নাথিং অব দ্যাট ইজ গুড মানে ওটার কিছুই ভালো না ওটার কিছুই ভালো না মানে ওই রেস্টুরেন্টটা কিছুই ভালো না নাথিং অব দ্যাট রেস্টুরেন্ট ইজ গুড তারপরে হচ্ছে যে এই রুমের কিছুই ভালো না নাথিং অব দিস রুম ইজ গুড তারপরে ধরা যায় নাথিং অব দিস সিটি ইজ গুড মানে এই শহরের কিছুই ভালো না নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকের ক্লাসটি ছিল সত্যি সত্যি তোমাদের জন্য হেল্পফুল এবং এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকতে হবে নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে 
সুস্থ থাকবে আসসালামু